హాయ్ వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము మనకి మెయిన్గా ఇందులో సెవెంటీన్ చాప్టర్స్ వరకు ఉన్నాయి అందులో వన్ ఆఫ్ ద టా టాపిక్ ఏంటంటే కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ అండి ఓకేనా సో లీజన్ కేర్ఫుల్లీ నేను ఎక్కడ కూడా మీ టైం అనేది అసలు వేస్ట్ చేయను దయచేసి నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి ఇది జస్ట్ గురుకుల వాళ్ళకే కాదు ఇటు టె టెట్ పరంగా కానీ జూనియర్ లెక్చరర్స్ పర బేసిక్స్ సంబంధించి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం నీట్ ఎంసెక్ సంబంధించిన బేసిక్స్ కూడా ఆల్ టైప్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇవి బేసిక్స్తోనే స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఓకేనా బట్ మెయిన్గా అయితే మనము ఈ గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్లో ఉన్నటువంటి చాప్టర్ అందులో ఉన్నటువంటి సబ్ టాపిక్ సాధారణంగా ఈ క్లాస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా లైక్ చేయడం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం షేర్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి లిజన్ కేర్ఫుల్లీ హియర్ లెవెన్ చాప్టర్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ ఫస్ట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటిది నేర్చుకుందాం మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి అంటే భౌతికమైన మార్పు రసాయనపరమైన మార్పు అనేది జరుగుతాయి అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ ఫిజికల్ అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్ బయటకు బాహ్యంగా కనిపించే మార్పుని భౌతిక మార్పు అంటారు కెమికల్ చేంజ్ అంటే ఇంటర్నల్ క్వాలిటీస్ అనేది చేంజ్ అవుతాయి బయట అపీరెన్స్ సేమ్గా ఉన్నప్పటికీ ఇంటర్నల్ క్వాలిటీ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దాన్ని రసాయనిక మార్పు అని అంటాం సో సిహియర్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఫిజికల్ చేంజ్ అండ్ కెమికల్ చేంజ్ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ అండ్ కలర్ అండ్ సైజ్ అండ్ నో చేంజ్ అయిన కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఓకేనా కెమికల్ కాంపోజిషన్లో చేంజ్ లేకుండా బయట కనిపించే కలర్లు కానీ సైజులు కానీ దాని యొక్క స్థితి అంటే సాలిడా లిక్విడా గ్యాస్లో కానీ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి దాన్ని ఫిజికల్ చేంజ్ అంటారు నో మాలిక్యులర్ ఫామ్లో చేంజ్ అయిన మాలిక్యులర్ ఫామ్లో అనేది అసలు చేంజే కాదు ఓకే నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది బట్ ఇప్పుడైతే వినండి టెంపరీ చేంజ్ అంటే తాత్కాలిక మార్పు ఉంటుంది రివర్సిబుల్ రియాక్షన్స్ అంటే ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ నుంచి బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ వస్తుంది బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ నుంచి ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ వస్తుంది దీని రివర్సిబుల్ సింబల్ అంటాం ఓకేనా డబుల్ హెడెడ్ ఆరో మార్క్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి జింక్ ఆక్సైడ్ కనుక వేడి చేసినట్లయితే ఇది జింక్ ఆక్సైడ్ కనుక మారుతుంది బట్ ఇది వేడి చేయక ముందు వైట్ కలర్లో ఉంటుంది కోల్డ్ కండిషన్లో తర్వాత వేడి చేసినప్పుడు ఇది ఎల్లో కలర్లోకి మారిపోతుంది ఇది హాట్ కండిషన్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ లెడ్ ఆక్సైడ్ చూడండి ఇది ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది కోల్డ్ కండిషన్లో అదే వేడి చేసినట్లయితే రెడిష్ బ్రౌన్ కలర్లోకి మారిపోతుంది ఓకేనా మళ్ళీ చల్లపరి చల్లపరిచితే మళ్ళీ ఇది ఎల్లో కలర్లోకి మారుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఐస్ టు వాటర్ ఓకే వాటర్ టు ఐస్ వాటర్ టు వాటర్ పేపర్ పేపర్ వాటర్ పేపర్ టు వాటర్ అయోడిన్ సాలిడ్ టు అయోడిన్ గ్యాస్ ఇక్కడ సాలిడ్ నుంచి గ్యాస్ కాబట్టి డైరెక్ట్ సాలిడ్ కండిషన్ అనేది లిక్విడ్గా మారకుండానే డైరెక్ట్ గ్యాస్గా మారుతుంది కాబట్టి దీని సబ్లిమేషన్ రియాక్షన్ అంటారు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్యాంఫర్ టు క్యాంఫర్ ఇట్ సాలిడ్ క్యాంఫర్ అనేది లిక్విడ్ క్యాంఫర్గా మారడం ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంత్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మ్యాగ్నీ మ్యాగ్నటైజేషన్ అంటే అయస్కాంతీకరణ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ మెటల్ లోహ విస్తరణ నెక్స్ట్ ఫోటోసెన్సిటైజేషన్ కాంతి సంవేదిత నెక్స్ట్ లిక్విఫికేషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటే వాయువుల ద్రవీకరణ ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ చేంజ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అండి నెక్స్ట్ కెమికల్ చేంజ్ చూస్తే మార్గుల ఫామ్లో చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా న్యూ కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కెమికల్ చేంజ్లు ఇక్కడ జస్ట్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఏదో కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే డబుల్ హెడెడ్ అయితే బట్ రివర్సిబుల్ సింబల్ అనేది ఉంటుంది సో కెమికల్ చేంజ్కి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సోరింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ అంటే కర్డ్ ప్రిపరేషన్ మిల్క్ క మిల్క్ అనేది కర్డ్గా మారుతుంది కదా అది వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ బర్నింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్స్ ఇది కెమికల్ చేంజ్ మెల్టింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్స్ అనేది ఫిజికల్ చేంజ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వ్యాక్సిని మండించడమేమో కెమికల్ చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా వ్యాక్సిని మెల్ట్ చేయడం అంటే సాలిడ్లాగా ఉండేదాన్ని ద్రవీకరణలు మార్చేదేమో ఫిజికల్ చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు బట్ చాలా ఈజీ బర్నింగ్ ఏమో కెమికల్ చేంజ్ అవుతుంది మెల్టింగ్ ఏమో ఫిజికల్ చేంజ్ అవుతుంది మెల్టింగ్లో ఎట్లాంటి కెమికల్ చే కెమికల్ ఫామ్లా మారదు అంటే మాలిక్యుల ఫామ్లో మారదు మాలిక్యుల ఫామ్లో మారందే ఫిజికల్ చేంజ్ కదా ఓకే నెక్స్ట్ బర్నింగ్ ఆఫ్ వుడ్ ఓకే సో ఇది సెల్యూలో కాస్త కార్బన్
సో అవి కూడా ఏంటిది కెమికల్ చేంజ్ అనమాట ఎందుకంటే ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటరు కాంతి సమక్షణ దేనిగా మారుతాయి గ్లూకోజ్గా మారుతాయి కదా ఓకే సో నెక్స్ట్ బర్నింగ్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ అనేది బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్ అనేది బర్నింగ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇవన్నీ కూడా కెమికల్ చేంజ్కి ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ మెగ్నీషియంగా ఆక్సిజన్ సమస్యలో కనుక మండించినట్లయితే మెగ్నీషియం ఆక్సిజన్ ఏర్పడుతుంది కార్బన్ ఆక్సిజన్ సమస్యలో చర్యం నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది సల్ఫర్ ఆక్సిజన్తో కలిసిపోయి సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది స్లేక్ ఆఫ్ లైమ్ కూడా కాల్షియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ రెండు మిక్చర్ ఏమంటారంటే క్విక్ లైమ్ లేదా పొడి సున్నం అంటారు ఇది కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్గా స్లేక్డ్ లైమ్గా తడి సున్నంగా మారిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా కెమికల్ చేంజ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ హీట్ బేస్డ్ అనమాట ఇందులో కెమికల్ కాంబినేషన్ ఉంటే ఏ ప్లస్ బి అనేది ఏ ప్లస్ ఏ కామ్ ఐ మీన్ ఏ రియజెంట్ బి రియజెంట్ అండి కలిసిపోయి ఏబి అనే ప్రోడక్ట్ ఏర్పడుతుంది కెమికల్ డికంపోజిషన్ ఏబి అనేది వేడిచేసినట్లయితే ఏ ప్లస్ బిగా మారుతుంది ఎలక్ట్రోలైటిక్ డిసోసియేషన్లో అయినైజేషన్ జరిగి ఇక్కడ ఏబి అనేది ఎలక్ట్రాలసిస్ అయ్యి ఏ ప్లస్ బిగా మారుతుంది నెక్స్ట్ ఫోటో డికంపోజిషన్ అనేది కూడా ఫోటో అంటే లైట్ కదా లైట్ సమక్షంలో ఏబి అనేది కాస్త ఏ మరియు బిగా విడిపోతుంది నెక్స్ట్ కెమికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్లో ఏబి ప్లస్ సిడి అనే రియజెంట్స్ అని కాస్త ఏబిసి ప్లస్ డి అనే ప్రోడక్ట్స్గా మారిపోతాయి నెక్స్ట్ కెమికల్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్లో డబల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ద్వంద్వం టూ టైమ్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది అనమాట ఏబి ప్లస్ సిడి అనే రెండు రియజెంట్స్ ఏడి సిడి సారీ ఏడి మరియు సిబిగా మారిపోతాయి అనమాట ఓకే ఇవన్నీ ఏ చేంజ్కి సంబంధించినవి ప్రోడక్ట్ బేస్డ్కి సంబంధించినవి నెక్స్ట్ హీట్ బేస్కి సంబంధించినవి ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అని ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అని మనకు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఎగ్జో ఎండో ఎగ్జో బయట వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది ఎనర్జీ ఎండో లోపల వైపుకి ఎనర్జీ వెళ్తుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఎనర్జీ గ్రహించే చర్యలు ఎనర్జీ విడుదల చేసే చర్యలు ఎగ్జో విడుదల చేస్తుంది ఎండో గ్రహిస్తుంది అని అర్థం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ గ్రహించడమా లేదంటే ఆక్సిజన్ వదిలివేయడమా లేదంటే ఆక్సిజన్ గ్రహిస్తూ లేదా మరియు ఎలక్ట్రాన్లు సంబంధించిన రెండు రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి మళ్ళీ రియాక్షన్స్ మనకు త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఆక్సిజేషన్ రిడక్షన్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అని ఇప్పుడు చూడండి ఒక్క రియాక్షన్కి సంబంధించి మూడు మూడు డెఫినేషన్లు నేర్చుకున్నాము ఇది చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది బట్ చాలా ఈజీ ఆక్సిజేషన్ అంటే ఆక్సిజన్ యాడ్ చేయడం లేదా హైడ్రోజన్ని తొలగించడం లేదా ఎలక్ట్రాన్లు తొలగించడం ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించినవి ఆక్సిజేషన్ సంబంధించినవి దీనికి కంప్లీట్ అపోజిటే రిడక్షన్ అనమాట హైడ్రోజన్స్ని యాడ్ చేయడం లేదా ఎలక్ట్రాన్లు యాడ్ చేయడం లేదా ఆక్సిజన్ని తొలగించడం అనేది రిడక్షన్ రియాక్షన్ నెక్స్ట్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అట్ ఎ టైమ్ ఆక్సిడేషన్ మరియు రిడాక్స్ రెండు జరిగితే రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అంటారు ఓకేనా ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రెండు జరిగితే రిడాక్స్ రియాక్షన్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ సో ఇక్కడ జస్ట్ అవుట్లుక్ ఐడియా కోసం మనము ఈ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఎన్ని టైప్స్ అనేది నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి డెప్త్గా నేర్చుకున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఎస్పెషల్గా టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ సంబంధించి కెమికల్ కాంబినేషన్ కెమికల్ డికంపోజిషన్ కాంబినేషన్ అంటే రెండు కంబైండ్ అయిపోయి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది డికంపోజిషన్ అంటే ఆల్రెడీ కంబైండ్ అయి ఉన్నది విడిపోయి రెండు సబ్ ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి అనమాట ఓకేనా సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ సి హియో సల్ఫర్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ గీస్ రెస్ట్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ గీస్ రెస్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ఈజ్ గీస్ రెస్ట్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ మెగ్నీషియం ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ గీస్ రెస్ట్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ గీస్ రెస్ట్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ గీస్ రెస్ట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ బోత్ ఆర్ కంబైన్ టు గివ్ కార్బోనిక్ యాసిడ్ పాస్పరస్ పెంటాక్సిడ్ అండ్ వాటర్ కంబైన్ టు గివ్ పాస్పరిక్ యాసిడ్ అండ్ డైక్లోరిన్ హెప్టాక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్ అండ్ గివ్ పర్క్లోరిక్ యాసిడ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్ ఈ రెండు రియాజెంట్స్ కంబైండ్ అయిపోయి మనకు ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ కంబైన్డ్ రూపంలో ఉన్నటువంటి రియాజెంట్ని హీట్ సమక్షంలో ఐ మీన్ వేడి చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ రెండు ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయన్నమాట ఓకేనా విఘటనం చెందుతున్నాయి అన్నమాట 
ఓకేనా విఘటనం అంటే విడిపోవడం ఇక్కడ కాల్షియం కార్బోట్ కార్బోనేట్ అనేది వేడి చేసినట్లయితే విఘటనం చెంది ఏమవుతుంది కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది ఏర్పడుతుంది మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ అండ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెసైట్ అనేది హీట్ చేస్తే మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మిగులుతుంది జింక్ జింక్ సైట్ని వేడి చేస్తే జింక్ ఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ని వేడి చేస్తే కే టూ ఎంఎన్ఓ ఫోర్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ అండ్ మాంగనీస్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఏర్పడుతుంది ఈ పొటాషియం నైట్రేట్ని వేడి చేస్తే టూ కేఎన్ఓ టూ ప్లస్ ఆక్సిజన్ విడుదలవుతుంది హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ని వేడి చేస్తే మనకి వాటర్ మరియు ఆక్సిజన్ అనేది విడుదలవుతాయి ఓకే సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ సో రిమైనింగ్ అనేది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీరు తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి ప్లీజ్ మీ సపోర్ట్ ఎంత బాగుంటే నేను అంత తొందర తొందరగా వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇంత ఉపకరించినందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్